This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स होप आप सब सही हैं संडे एंजॉय कर रहे हैं एंड टुमारो वी हैव अनदर वीक टू गो तो मैं अपनी तैयारी कर रहा था आई थॉट आप सबको भी साथ में ले लेता वेर वी कैन मेक सम गेन्स टूगेदर सो आई थिंक मोर पीपल एंड जॉइनिंग विल टेक अनदर फोर फाइव मिनट्स लेट देम कम एंड वील स्टार्ट अ वेबिनार Hope my voice is clear. If anyone is facing this conference, will now start. be recorded. We are good to start now, and let's analyze uh, where we are standing and what does the structure look like. So, uh, as we have seen before, also uh, mostly the structures are rounding bottoms, and this is one of the rounding bottom which is recently formed, and uh, we are still. Uh, in the stage of a completion of this rounding cup and handle formation and uh, since uh, no government wants or no political party or no right wing either in india or in us nobody wants this market to uh, go down so more and more uh, public positive announcement uh, in favor of market is expected so uh, 
uh, I don't feel scary at this point because uh, because uh, as I know that uh, the indices is being managed by uh, almost all five ten stocks and their heavy weights and FIs are still interesting in buying these stocks and numbers are sustainable uh, as if we have already seen that there's a taxation cut and that that has almost saved uh, uh, this market from uh, going down. But now since uh, the rhythm is all in uh, well in control and uh, stocks are inching gradually higher, so I, I, I don't think much of a uh, uh, scary fall or a sudden fall in this market. So uh, uh, in the light of this, uh, uh, what is expected out of this market? Uh, if we check this uh, on a daily uh, chart, so what we'll see is the RSI is a bit hot on uh, all of the major indices who have been controlling the market. So I speak of HDFC Bank, I speak of ICAC Bank, Kotak Bank, or we can name it Reliance. So all uh, all these stocks have risen well from the bottom. Uh, uh, say I can say added direct 20% from the bottom uh, where we were standing at 10,600. Uh, these stocks need a cool off, and since these stocks need a cool off. Uh, uh, I am supporting my view to this uh, cup and handle formation, which which has given a very good rounding bottom, and uh, it is in a uh, uh, mood to actually consolidate with this handle formation. And looking at the size, uh, it can extend for at least this month. Uh, we may carry for another two week to consolidate, and uh, till then, I think uh, there is a time consolidation on the stocks. Uh, the heated hourly averages or uh, the daily averages will cool down and then market will start moving up right so what will happen next week next week still again uh, we're looking for consolidation almost all the results are out from the uh, big screen now and uh, what we have to do is we have to actually punch on uh, the companies which are uh, holding good and uh, given us good result so uh, that we have already seen that in the last two years the participation in uh, is only in the companies wherein they're good in governance and uh, they have low debt and showing some performance in uh, profit front. So that is what has happened. And uh, I've already shared uh, the Nifty 500 companies. Uh, you've seen, uh, uh, I think, the uh, result is at least uh, if, I, if I take a top pick also. So uh, the uh, stock has given a return of 120 to 132%. So uh, uh, what you have to do is that uh, it's better to focus on Nifty 500 than then mid-caps. And uh, most of the companies are now uh, actually favoring uh, bulks and blocks. They're just trying to place it to institutions so that they can raise some money and they can lower their debt. So this is what uh, has happened with Bajaj Consumer. You have seen uh, the good block of like three crore shares being traded at 194. And since then, Bajaj Com Consumer is inching up so uh, promoters are now scary uh, looking at government's move and uh, they're not letting off uh, promoters know that that they have to really pay that debt otherwise uh, we have Tihar jail in delhi and they are uh, so welcome so i think uh, uh, it is good uh, and uh, uh, the uh, the sr seal chapter is also now closed and uh, the banks who have uh, done 100 percent provisioning on uh, the amount they, they will receive almost 90, 95% of their loan amount. So that's that's really a good thing which has happened with the bank. And this will certainly give a positive mood uh, to the market. And uh, State Bank of India, I think they will receive 10,000 crores of amount for which they have done 100% of provisioning. And we've seen uh, State Bank from 300 rupees to 322 sustaining very well. And loads of buying was there on the counter. And the way things are happening, I think gradually this this market will pick up and uh, government is actually uh, protecting this good move. Uh, it's not only that they're giving measures in terms of boosting the economy, but at the same time, they're trying to save bank and uh, to punish the defaulters. Uh, we have this, uh, uh, again, this telecom companies have to pay that amount uh, within a stipulated time that is also a good move so uh, government is, has now realized that uh, uh, on the same lines what dow jones is doing what uh, trump uh, is focusing on on the same lines uh, i think all the markets are consolidating and uh, they are there to protect uh, the government's kitty they're there to uh, protect the companies which are doing good at the same time punishing those who are not doing good willfully right 
so uh, uh, this is the area uh, let's come back to nifty so as i said this this market is in consolidation and uh, 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 in on our chart pattern you can see it, it's an inverted uh, head and shoulder pattern right so since it's an inverted head and shoulder pattern so what is the stop and uh, where are we uh, going to try a buying base so we have seen uh, uh, on the friday that we have one two three four five six five hours consolidation and then a profit booking exactly from the top of the handle and then uh, on the last hour we see that 890 or 894 is the closing so uh, i think below 892 uh, market uh, market has a uh, full uh, swing uh, to test that levels of 11,850 and a lot of protective stops are there. So I don't feel that market is in a sudden mood to break out. All right. So November is the month wherein you can actually practice all writings and the put writing. Right. So it's a good time and uh, you can also have that bull spread. Uh, uh, the call which I have given in uh, uh, Vedanta. So we'll discuss that later so bull spread is a good thing one you, which you can do at the same time if you're holding futures and the futures are not moving up uh, you can write the calls and have the premium at least into your pocket because uh, i think results are out and icic bank from 450 went up to 509 levels which i've already given and it is the exact high which we have predicted and that is what has happened it is it gives you a confidence that your your study your uh, hard work is paying you and we have almost booked the right point. So uh, Nifty, uh, I think 850 is a good area. It it will it might consolidate for a few hours and then it will try to inch up back because it's an inverted head and shoulder pattern. Might test again 8 890 or sorry uh, 930 to 950 zone. Might trigger out uh, to touch again 12,000. So uh, what we are looking for the coming week for the coming week we are looking that this should test 850. Uh, might take out the stop losses if if it is going to take out the stop loss then uh, I think uh, might test that 810 levels back because we have tested this 808 and my, in my previous uh, I think uh, I've given that in uh, Gurukul yes uh, I have uh, given the areas of buying at 808 in the Gurukul and if we tested 802 and went back to the channel high this is what we will do at this time i think 850 will be tested it will make a swing low uh, may test the left side uh, and the low lows of left side wing have the stop losses in place i think 840 and 824 zone um, is the area wherein if starts reversing we can uh, actually look at the scripts which are sold uh, can be played in and uh, uh, or the scripts which are cyclic in nature so as i have indicated in the stock sun farmer which is cyclic and can be played for 20 25 percent return whatever you can buy lower below 410 is a good buy sell at 422 25 is a good sell and the moment it tests that 436 you have to sit on the counter so i think uh, uh, making a strategy that uh, 850 and 50 below is the area of uh, interest wherein buyers may get into the uh, indices and then it will move back and might test the 12,000 level. So people will get again into this and then we have uh, expiry. So we have two weeks to go. I'm, I'm talking about the next coming uh, coming week is in consolidation with a bottom pick and the last week of expiry is going to might test that 12,000 mark. People will get in and then a swing low back, which which will create a a negation to inverted head and shoulder pattern a fake breakout and then sell down so where is this market headed so that is the uh, whole game right so uh, i think this is the area uh, 780 right so this is the area and we have a, a small gap there at 585 so it all depends see we never know that this gap is going to fill now or uh, sometime later but what we know is that uh, you know uh, market may test uh, depending upon the open interest of public right so open interest at this point if you see uh, so many hours this market has spent 842 currently again so so many hours this market has spent and uh, if you see uh, uh, it has a, a kind of you know it, it is kind of uh, Head and shoulder pattern. How? 
so this is what i'm talking so this can be a probability right so it has almost so this is what it is right so what i'm talking about is that on an hourly pattern on a bigger picture it is an head and shoulder pattern but when we take a small picture it is inverted head and shoulder pattern so probably it will for make inverted head and shoulder pattern then it will negate this head and shoulder pattern to make a fake breakout then it might sell back respecting the larger positioning of the market and may test our uh, channel support which stands at 740 which i have already shared this in fibonacci uh, retracements i i guess i've shared that chart you will get that on your history so uh, 740 is a good area wherein one can enter and then this market is expected for the december move which i have already targeted for 12348 so uh, uh, what we want is a good 500 points move and i think we can add uh, a nifty there at 740 and at the same time we can ride the calls at higher uh, levels right so probably it can be 12000 levels or if you want to be a bit protective you can ride 900 or something to have that uh, a little bit hedge right right and what is the stop loss so i think 690 to 740 is a good consolidation area and it should not break that and 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 then the first reversal so uh, how to buy i think uh, the, a lot of people make mistake because if we have found the level at 690 740 is good right so that doesn't mean that we have uh, uh, we have bets in place and we will be readily uh, getting into the market and then we'll start buying uh, so that's that's not the correct way so what we have to do is that we need to follow the market let it let it consolidate let let it hit that 740 mark so supposingly if, if you bought that 740 mark right it will certainly give you scalp rate it will go up to 763 765 but once you visualize the thing if this market is not sustaining it will uh, certainly give you uh, a factor that this market is not sustaining and this is not the right move so better you exit so uh, market will always give you time to exit if it is a wrong trade but if it is a right trade i think you can keep on carrying with the momentum so you can put your uh, exponential moving averages or short term moving averages and stay with the market so we have loads of other uh, i think uh, oscillators to help us so uh, i think that that is going to be the move so uh, 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 summing up i think nifty uh, on a larger note as i told you on a daily chart pattern it's it's a larger cup and a handle in formation then we squeeze it to our hourly pattern we can see that this is a head and shoulder pattern and then we further squeeze to the current week we see that it's an inverted head and shoulder pattern and then uh, this possibility of uh, testing the lows of 860 850 that's the area of interest for the buyers and these buyers may get to negate the larger positioning of the market to make a higher near to 12000 and then this rally may fizzle down back to the lows of 740 and that's where our positional trades will get in and that will be the time wherein almost all the oscillators which are heated will uh, give a sign of reversal and then there's a chance of making good money right so uh, i think levels are all clear just to help you all uh, our positional trade we are buying at 11740 or an area of 690 and we have a target of say 12348 and if we are buying the reversal our stop loss stands out to be 11640 so what if if this fizzles out i think we uh, if we get into a wrong trade will attempt again so our attempt this time buy if this goes out so our buy stands out to be 540 to 510 and then target remains same 12338 okay so uh, what you can do is you 
can uh, click uh, the screenshot uh, just to have the levels in place so that this will help you with your records. So great. Uh, let's go to Bank Nifty. So most of the traders are happily trading the weekly calls uh, and it's really volatile. But at the same time, if you if you are a trader, uh, it's it's there and money can be made, right? So if you check the OI, the highest OI stands at 30,000, 31,000. And you can see the area. Uh, this is again, uh, rounding formation, if you can see. So this is how it is and this is again a rounding formation so this this gives us a similar picture but at this time this this uh, uh, the pattern here the cup and handle seems like this right so it should be like going down right uh, but it seems as if the lot of oi uh, is in buy side and people are expecting this short term rounding top so what people are expecting is this that this small cup and handle should break on higher side and just to put a reminder in your mind that this will do a fake breakout it can make a higher high and then this is a good shot this is really a good shot okay so so anything which touches you know that 250 mark I think that uh, this 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 will uh, this will negate the surrounding cup and handle form shift and then may retest the lower levels. So as I said, uh, if we compare this, if we align this with Nifty, so Nifty has, is just trying to do same. So what Nifty will do is it will touch that 850 till that time. I think banks will consolidate, and once Nifty starts moving up from 850 to 12,000, right? This will make a top and it's a perfect shot from where Nifty might head towards 740 and then this may go back because if you see that uh, we have seen a recent breakout in HDFC bank and we have already given a buy on HDFC bank. I think we bought much before than TV channels and uh, it, it has given ample opportunity to buy. Uh, it was rolling around, uh, I think, uh, uh, 1255 zone uh, and for a while. And it is trading now 1283. So I've already targeted that 1300 mark, and we have also traded options too. Though we bought it a bit earlier, but I think nobody is in loss because uh, uh, this option uh, never closes on a stop loss, closed at our stop loss, and I think made a high of 14, 1450 or something, and our entry was 1150. So good money. I think most of the people uh, who trusted my uh, calls. Uh, in a history, I think uh, they have bought. Uh, I've, I was checking the screen. They've bought at 10 also. They've bought at 920, 930 also, and they've made good 40% return on that. So very good. I think uh, you trust me on my calls, and uh, I that gives me energy to find more good calls for you guys. And it is always an attempt that if I am making money, you might, uh, you know, on your exposure, on your limits, if you can make some, I, I personally feel very happy. So uh, combining the bank Nifty and Nifty, so Nifty is on a shorter uh, duration. It's forming again a rounding up and handle formation. It's an hourly chart, so it will consolidate. You can see that it's, it's an evening star formation there, and then it's formed an hourly dodgy. So Nifty will practice down. So this is the area of thirty thousand eight hundred and eighty-four. So you can note down this. So uh, I'll help you with this. Those who have pen and copy. Please note down that we are into the channel, so this channel is protective there. So anywhere eight, uh, so anywhere eight hundred and eighty, it's a good zone, and then you can sell thirty-one two hundred. So all those call lovers or put lovers can trade this, and then it's a fake high, fake high, may touch this, and then possibly can touch and retest the lows. So there's a possibility because uh, all those large indices, uh, I think ICIC Bank, which is near 500, HDFC near 1300, Kotak Bank and uh, Anderson Bank is not moving. State Bank can lift the rally because this move can only be from the State Bank. And 10,000 crores is a big, big amount. 
which was 100% 100% provisioning so i'll give you a buy call on state bank too because uh, it's a good buy and uh, i've already bought that at good levels but uh, there is uh, there's still a spike there to make money so uh, talking about i think public sector bank may again adjust this move from 800 uh, 30880 to 31,250, so another four, 500 points there. And you need to be with the market. You can have that five minute tick or 15 minute tick. And uh, it's a very well, good shot if uh, protectively played. And the moment the gaps are filled, because there's a gap there, the moment the gaps is filled from the zone of 880 to 785, this 100 point, the moment you see that reversal, or there is a fair chance that this gap may not fill. So. There's a, I think, lots of machineries, AI, a lot of robotic trades are happening where they can catch the arm janta. Uh, I think they have lots of lots of people practicing technical analysts, but what they lack is that they lack is a proper experience, and reading book actually doesn't help. It's all about practical knowledge and actually giving. Uh, genuine losses so when i say genuine losses that you actually give your money so it's not uh, about doing a paper trade so uh, what i say that this consolidation is up it may take that stop losses there at 888.68 may test this line so support zone so probably anything below 880 880 and 880 below so 826 is a good entry zone might not fill the gap and then it was this is the time wherein a lot of no voice traders will short this bank nifty and that is the area the open interest will uh, be high and then market will move up so 880 and 880 below will note this a short rate so that you can so what we are doing is we will this is the bank nifty we will buy 30,880 and 824, right? And we will sell at 31,250 or some 70 zones, right? So this is the area and in this, our stop loss stands. If it doesn't, uh, okay. So our stop loss stands on a closing basis, right? Five minutes at least. So our stop loss stands at 30,792. So if, if, if this stop loss is taken, so what you have to do is then you have to rebuy again near 30,710 and SL remains 30. Oh, this is again on a closing basis, right? Take that five minute tick. SL remains 30,000. 670 and target remains same 31,250. Oh, I got deleted that. So, anyways, uh, I hope you've noted the points. So this is the area and then uh, the, the moment it touches the 31,250, uh, we will see that if it is sustaining, if it is not sustaining, it is reversing. We will compare this with Nifty. And if this Nifty is also reversing, we will hit our target of below the 30,340. So great. So a lot of people have exposure in gold. So I think gold should be discussed. So this is what uh, gold has done. It is, uh, you can see that it's inverted head and shoulder pattern broke, uh, broken upside and then uh, touched the high of $1,554. And now it is consolidating. So it's it's again, a kind of rounding bottom up and handle consolidation. So this consolidation might take a while, but uh, I think this gold has broken uh, very well.
Well, and since it is, it is related uh, much on uh, economic valuation for the country, so all those reserves, I think, rising market capitalization will. Will help because all those uh, governments which have been putting in liquidity uh, might help. So I, I don't think that gold. Some people have been telling that 900. This state again, if you and then a correction down the five wave. So in 2014, the, the moment that gold is good to consolidate and the equities are moving up so i think a cons good consolidation over a period of say six months and then there's a possibility of a fresh breakout to fresh high okay now i am open to have query part so first of all all those who are not present they have given me three stocks to discuss so let's take that one by one first is mind tree So what I observed in Mindtree uh, is a lot of uh, OI play and distribution, uh, a smart operator play kind of thing. So whosoever is controlling the screen, you can see that once it is done in distribution, it it makes a good high, makes a good high, and then it doesn't give a chance. It gives you a sharp knock. So it's it's not a play for a retail uh, thing because the way this this moves. Uh, it is really crazy. So, um, uh, since if somebody is holding the stock, uh, you can see a move that 468 to uh, 1192, and then and just trying to fill the gap. So, there is a gap which has uh, which is there at 630 around. So, if if I see the positioning of the stock, uh, so you can see that it has made a. So it has made a lower high pattern. Could not break that and, and making a rounding top so uh, this is what it looks like rounding. and then probably a handle and then it may fizzle down right so it's not a stock first of all to add in and then if you get this uh, uh possibility might uh, fill the gap at the bottom which we have already discussed uh, around 630 640 we'll see there uh, that this this is reversing for a, a big move or not but if it is not reversing we will again look at larger picture look for uh, good support buying so to make it a, a, a small trend line support, so this is how it looks like so a possibility of testing that 610 mark uh, is high on the script and i think uh, uh, if he wants to buy uh, he should wait and then look for right opportunity so then we have auto pharma uh, 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 auto pharma you can last you can easily see that it has uh, broken the channel close on weekly basis and a stock seems to actually looking for a good support uh, i think most of the stocks all those farmers are consolidating and uh, uh, this is just trying to respect this head and shoulder pattern yeah. This is small hair and this testing and this that's broke down so i think till the time it is uh, this is testing the channel so it is so this is exactly till the time it is testing the channel reversing it is good but might eat the stop loss and then move higher so it is just, just it is just respecting the technical technical formation and uh, uh, it's a weak stock as of now but I think uh, if you take this on uh, short term duration, so this is what it has done, uh, opened a gap down and just trying to fill this, might not fill the gap because you can see that the stock has broken an hourly side in a free zone. So this is a free zone wherein 
people actually you know get trapped because just they think that this this gap will be filled and they will make good money but that that is not the case always so if this gap is not to be filled right if this gap is not to be filled so what you have to do is you just put a fibonacci retracement there okay you get in just testing that 0.78 levels and then reversing it's it's up it's forming a uh, kind of consolidation pattern but what if if this 50 percent of this candle is broken down so you can take 404 so if 404 breaks it will test the lows of the stock and then reverse for this gap fill so i think if somebody wants to add wait let's let's see that if it is holding that 403 but if somebody still wants to get in and believe that the stock is moving up our stop loss stands at 403 below 403 let, let the stock fall in a free zone because it is just testing the lows of the channel and uh, i think then we'll see to it uh, if it is a good entry then we have uh, general steel at 143 so uh, very strong move uh, and uh, i think uh, much depends now because we have already seen the numbers of uh, tata steel sale not good not good numbers all uh, they are all uh, just uh, being protected by defer taxation and uh, what what they want is a good announcement from china and us uh, a kind of truce or negotiation something something very positive for the sector uh, and then uh, this these stocks will go up uh, but uh, i personally feel that they are now bottoming and i don't think that uh, they are going to test that previous lows but yes people uh, may uh, see that spike because I've been noticing since last three days. Uh, I've been trading Tata Steel. Tata Steel tests 390 and then makes a high of 404. So it's been two days I've been trading. So what it does is since morning it will trade near 392 uh, until I think noon uh, around one o'clock. It trades between that zone 90, 94, 1994, and quarter uh, I think quarter to two. Uh, it, it gives a sharp, very sharp swipe that within five minutes, uh, this, this, uh, I'll show you that it, it moves up to 403. So what, what these uh, smart people are doing is that they accumulate a script for a while wherein people get short because it is near to low and then they spike uh, to kill. So uh, they have been adding like rows of shares. I've, I've seen 50 lakhs ones and then over a two, three hours, they add another 50 lakh and then they punch the screen. So I think for Jindal Steel, it's it's consolidation script now. It has already given a very good move from 99 to 150. That is a handsome 50% return. Now stock needs consolidation. So there is no hurry, first of all, to enter the script. Let the script correct. And on an hourly basis, it, it seems as if it's a short. The moment it breaks that uh, levels of 141, this is good to respect this lows of 135. There's a small gap there. And we have a gap here as well, which is at 123. So uh, no one can say that this move might not retrace 50% because it seems as a 50% at 123. But at this point, it is readily making a lower high pattern and then breaking 141. This is going lower. So yes, uh, till the time there is uh, good news from US and China, these stocks will go into consolidation. And uh, I'm not looking a much spike uh, in the script. It's better to, uh, in fact, uh, uh, you know, you can write a put option, uh, which is below like 120 or far of put option, or you may write the calls as well of 160, 65 for the current expiry to make that one rupee or one and a half rupee for the remaining 15 days. So I don't recommend the stock at this point. Let it come down post consolidation. If anything happens from uh, the international front, it's a buy to make a short term money. <coughs> Okay, guys, uh, I'm open for the queries. Hello. Uh, you know, given a start. Uh, crude for a long long start. Uh, 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 guys, one by pharma, one. Pharma sector, uh, because uh, the pharma is considered things long. What will be the right time to buy stocks related to pharma or invest in pharma fund or something like that? Sir, just that, sir. Hello? Hello? Sir, just that, yeah, sir? Nifty 500. Snapshot.
Hello. Uh, Puneet, your opinion on Indusind Bank? Hello? 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 Sir, what is your name, Jaisal, sir? Uh, hold on, people. Uh, Puneet is joining back. Just give a couple of minutes to him. Hello, sir. Wanted to know about Yes Bank for around one or two years. Everyone to be on mute, please. Oh, yeah, sorry. Puneet is joining back in a couple of minutes just for information. Hey guys, there was again some technical issue. I'm back. Uh, Deepa, can you please ask me to share the screen? Please, sir. Deepa, yeah, I'm there, but I think you guys cannot see my screen. So, Deepa, can you ask me to share a screen? She's a presenter there. I can see your screen. Okay, great. So. Okay. So, sir, regarding sorry. pharma sector, because mm. it is since long, it is in lot of downtrend, and uh, uh, you said that uh, it is in consolidation. What is the right time to enter into pharma or long term, or uh, uh, what is the right time to enter to, into uh, pharma fund or something so that in the long run it will be beneficial? So, so this is what it is, and I'll just show you the large picture. And what is your overall view on long term basis, whether it is good to go on pharma sector and or in mutual fund or in uh, direct stocks? So I think for direct stock, if you have time personally to manage your own, then that's the best way to uh, put your money directly. Otherwise, if you're working, you uh, don't have time, then uh, it is recommended to put your money into uh, any of funds, which is uh, 
i think pharma uh, oriented or you know some you can buy some bees which is related to pharma so we have bank bees we have psu bees we have gold bees so any etf you can try right so uh, talking coming back to pharma so this is this is uh, what uh, the pharma chart look like it's it's cnx pharma so consolidated indices uh, we have seen that elliot may move one two three four five and uh, wave a b and c in corrective mode so uh, nobody can say at this point uh, yeah, this is the bottom but yes most of the stocks have been consolidated and the way they have shown the delivery volumes at these current level uh they they, uh, they they seems uh, a bit range bound and that's a perfect way then we, these stocks may remain in range for coming years as well so because the move which we have seen um uh, if you can see the percentage return so this was 2009 and we have seen the crashes we have seen from companies not performing and that's where uh, people and funds look for protective uh, counters protective areas protective sectors and uh, pharmaceuticals and then consumer uh, good oriented stocks they they put their money in so you have seen a very good move there and and then we entered into consolidation a profit booking mode so uh, i think fairly if i say that uh, this pharma is again going more into correction there is a possibility because you you see other companies too they're not performing right but at the same time uh, sipla is doing good Dr. Reddy is doing good. Uh, Sun Pharma is uh, again in range bound. Auto Pharma is consolidating again, making lower lows. Uh, Glenmark is trying to reverse with a bit of positive outlook show, showed in this result. So uh, more or less, yes, uh, I think you can be selective on the stocks which are range bound. You buy them, you sell them. So it's been seven months that Sun Pharma is being making a consolidation at the bottom. It, it makes a low of 319 below, say probably 380, and then it hits back to 450. So if you take uh, that move, uh, it's a 12% move. And this, if this happened twice within uh, six months, or say probably within a year, it happens twice. It gives you that money, uh, which has it has already done in last six months twice that return. So it makes calculated 24% return on your investment. So uh, if you invest that in ETF or a direct uh, uh, which is related to, I think, uh, the industry. So uh, it is going to be a range bound. Uh, that kind of performance you might not get, but if you're a good tracker, you follow, you are a timer, then you can make that 24% return. So for me, pharma is not uh, at this point that I'll put in money. I need a big breakout, a big consolidation, which is at this point, uh, it's a range bound thing. So uh, I think uh, uh, it's better to pick one which is showing good results, or at least showing results, and play them with a range uh, uh, range trade. Hello. Okay. Titan. Titan. Hello. Titan. Hello. Hello. So what I'll do is just a second, one by one. I'll I'll note down. Punish sir, just dial in. Punish sir. One by one. Titan, I have added. Just. Yes, bank. Yes, bank. Hello. Listen. Mr. Just, 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 just a second. I am adding the script one by one, right? And then I'll do that. So just dial is one. I have yes, added. Thank you. I, I have added Titan also. And pull it. Godfrey Phillips. Interesting bank. Yes, bank, sir. HDFC, AMC. Just dial and pull it. Yes, bank. Coal India, Japanese sir. Coal India added. HDFC, AMC. Indusind, Indusind bank. Added, added, HDFC. Uh, Indusind added, HDFC, AMC adding. Sir, crude. HDFC yes. life. Asian paint. Adani green. HDFC life. Adani green. Sir, crude. Just a second. HDFC UPL. life. UPL, HDFC Life, HDFC Life, Crude Oil, uh, Bajaj Fencer, Delta Corp, Bajaj Fencer, Crude Oil, and HPCL. Yeah, Brent, 
Okay, I'm reading. If somebody left, please let me know. Uh, we have. I'll just cut my entries done. Or ideal. Any done. Jindal Steel is done. So I'm take. I am just repeating the script. If somebody is left out, please let me know. So we have Titan to discuss. Justile, Godfrey Philip, Anderson Bank, Yes Bank, Coal India, HDFC, AMC, Asian Paints, Adani Green, UPL, HDFC Life, Bajaj Venture, Delta Corp, and that's Brent Crude and Hind Petro. Anyone left? Okay, great. So let's discuss one by one. Okay, I cheer less for any, but can we have a gold chart in rupee? Okay, we'll come on it. So we Sir. have Bata and IGL. Okay, done. Shall we start now? One more Balram Putin. Sir, at the last piece, suggest about the Vedanta as well. DDL. Okay, let's start when my one so first is Titan. Oh, Titan looks. So we'll, uh, I think everyone looks for short term trades, right? So if in between wants a bigger view, I'll help you out. Okay, so uh, I think a lot of uh, volume is being added at this point since this fall uh, directly from 1385 and then a gap down opening with bad results and then three and three, six and seven days of consolidation. So people buy and then moves up and then sells down. So uh, one, one single rule is very simple that whenever stocks are giving you good opportunity, it will certainly make first lower lows. So the previous low was which I traded and given a short call uh, in last webinar. And this short call has given us 13 points. So it has made that 11.36 as a low. So I think this will test and uh, and make a low 11.17. So it will roam uh, as if it will break 11.00 and then it will reverse back, try to enter above 12.00. And then let's see what happens. So for, for me, the move is clear. I'm not entering at this point. I, I need this stock to break the levels of 11.36. And then uh, any reversal chance uh, near about 11.17, 11.13, 11.14, I may add at least 50% of what I'm buying. And, and my stake stop loss stands out to be 1065 with a target of 1210. That's Titan. Uh, can we have any... Uh... Options are here. Option call like 11:30 or 11:50 option P P E in Titan. So see, it is it is all Sorry? about timing. Uh, at this point, it might not break uh, because uh, Nifty is almost 50 points to make a base, and then it will hit 1200. So let's see that if it is for tomorrow because it has found an evening star pattern. For tomorrow, if it touches 1163, you sell. Uh, I think you you can buy 1140 put. Or 11, 1140 is fine. You buy 1140 put, and the moment it breaks uh, and touches around 1253, right? You book 50 percent and wait if it breaks uh, 1148. Okay. So if you're buying two, you can book one, and if you are uh, buying one, then uh, you are uh, buying when cash price hits 1163. You uh, you might book that when once it uh, uh, touches 11:53, the moment it breaks 48 and stands below 48 for 15 minutes, you may buy that. Uh, you can buy that put again, and then your target is lower lows, which is somewhat uh, 11:31 to 11:26 is your target. Okay, thank you very much. So uh, whenever you do option, it's better to trade. Uh, with your spot uh, market targets, right? 
so wherever the stock price is when i said the cash price hits 1163 so you have to trade whatever is the price in the uh, option right so whenever it At is level three you are buying uh, so levels yeah. are strictly uh, not fno levels are strictly cash 1163 hit then we have to be 1140 put yes and then enter the moment it is 10 points down you may book uh, you, uh, you i think you book your profit and wait if it is breaking 1148 you enter again with the target of 1126 then i should buy 1140 put again or uh, yeah, yeah. so be with the momentum i think no hurry so what if it it touches 53 and hold it remains 1160 only so you will lose the premium value okay sir okay. thank you very much great so titan is done coming on to just style so this is what i never wanted so the stock is now ugly i can say so one of the ugliest stock bad numbers and you can see that uh, it is a symmetrical formation which has broken a fake upside to 798 they trapped the people there and i am exactly it seems as if it's a it's a positional short counter now so anyway i think uh, it is standing here for the 500 mark the moment it breaks that 470 i think the stock is heading much lower so it may break these levels as well 320 or something so i don't know how their earnings are but i can very well understand that the, on operational front this company is not making profit so probably another income or some so, something other, right but this uh, the stock has positionally done uh, you know uh, a uh, very negative structure so it's been falling since that 1800 made a low of 310 then a swing high of 817 and then testing this 500 the moment it is below 400 and this, again i'm pointing out the moment it is below 460 okay precisely 460 this stock is way too bad and may break 300 or previous lows i think 300 yeah so uh, probably 280 or 271 so it's a dangerous thing avoid hello sir abhi ye bind mein ho to kaan to thoda upar jaye kaan se nikal jaye just dial mein just sir mera 570 mein plus hai sir just dial sir aap discuss bhi to karte nahi hai aap log पेनफुल तो मेरे लिए आप लोग लॉस मेरे होते हुए कमाओगे तो फायदा नहीं आई थिंक एक बार के लिए ये एक ऐसे जोन में जहां पे इसको प्रोटेक्टिव सपोर्ट मिलेगा इट्स 504 एंड फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इज 521 एंड इफ सस्टेन्स मैक्स इट कैन गो टू अगर किस्मत अच्छी हुई 547 वहां निकल जाओ ओके सर मैक्स टू मैक्स 547 और फर्स्ट टारगेट मतलब 520 समथिंग एग्जैक्टली सो हमें ये पोजीशनल okay, आज के बाद सो व्हाटएवर मिस्टेक्स वी हैव डन इट्स फाइन बट आज के बाद इसमें अभी लॉन्ग नहीं होना है अब इसमें मूव देखो द वे ही हैज ट्रैप्ड ये एक फेक ब्रेकआउट दिया है पब्लिक हैज बॉट अब इसमें इट इज देखो पॉसिबिलिटी है मैं आपसे अभी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं बट मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है वो लॉन्ग टर्म वही होने वाला है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है उस स्ट्रक्चर को आप एक बार समझ लो अभी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट टर्म ये वे ब्रेकआउट था ये लेफ्ट था ये हेड है ये अपना नेकलाइन पे आ गया और ये हेड अगर मार्केट चल पड़ी और किस्मत अच्छी होगी तो ये ऐसे फॉर्मेशन दे देगा उसमें अगर ये चला गया तो 595 दिखा के आसपास 600 दिखा के देन इट विल स्टार्ट फॉलोइंग और अगर उसमें मार्केट अच्छी नहीं हुई तो ये तो खत्म हो जाएगा खैर इरेस्पेक्टिव मार्केट अच्छी है या नहीं है जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको मार्केट पर हमें पनिशमेंट दे रही है हमने वो सब देख लिया है येस बैंक में या डी में रिलायंस में इंफ्रा आई थिंक सो लॉट ऑफ थिंग बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पर ये पोजिशनल स्ट्रक्चर वीक है इसलिए इसको कभी लॉन्ग करके तो नहीं चलेंगे अपने पोर्टफोलियो में लेना ही नहीं है आप तो चेष्टा करो कि आपके पास कोई चीज है तो हमें अगर मौका मिलता है कुछ भी ऊपर का 547, 550 देखो कुछ भी हो रहा है अभी भारतीय के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है राइट आप सब जानते हैं कि 23,000 करोड़ उसको देना है बट फिर भी क्या हुआ 
वो सुबह सुबह टीवी चैनल्स वाले आए शॉर्ट करो शॉर्ट करो वो 355 वाली चीज शाम को 400 रुपए हो गई अंदर से कुछ भी नहीं है बट ये ये जो ऑपरेटर्स हैं जो ओपन इंटरेस्ट को अपने पास दबा के रखते हैं दोस हु हैव दैट मनी पावर टू कंट्रोल द स्क्रिप्ट दे हैव बीन मेकिंग मनी एंड दे विल मेक मनी बिकॉज़ दे हैड दैट पावर हम एक एक दो पांच लॉट से सब चीजें नहीं कर सकते बट वी हैव टू बी विद द मोमेंटम ओके सो आई थिंक मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था 359 पे बाय कॉल सो एनीवेज पॉइंटिंग टू दिस वी शुड एग्जिट जस्ट डायल में पसंद नहीं है और गॉडफ्री फ्लिप पे आते हैं नेक्स्ट सर एक्चुअली आई बॉट गॉडफ्री एट 800 एंड आई बॉट इट सोली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स सो नाउ इट हैज ऑलमोस्ट लेवल सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू व्हाट टू डू फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस so it's a complete hold and uh, your target is near around 2000 to 2100 right uh, it's a good script first of all and well uh, controlled and you can see the weekly chart structure very good consolidation i thought you like the script so it has given a a good breakout and i think you bought near uh, around somewhere around this level so sharp knock so i think you should hold on uh, uh, it might uh, test the highs uh, of 1600 and you can have an immediate target of 1790 to near around 1800 if you want you can sell there it will revisit and come back to levels of 1400 or 1450 you may buy again for 2100 thank you very much so if we have somebody from the group i request that whatever levels i have been uh, speaking i am speaking going to speak right you please uh, note down the script uh, on excel that this is what i have given the target so that it might help others who are not available at this point okay so buy sell and uh, the script right somebody who can help other members so got free flip is done so coming Bye. back to anderson bank now so anderson so, bank abhi bhi negative structure mein hai first of all aur isme bhi uh, hangover to hai hai because uh, telecom ka exposure hai aur telecom ka exposure hai aur humne last week ke results dekhe the provisioning usme heavy hui hai aur provisioning heavy hone ke baad isme aisa lag raha hai ki interest nahi aa raha market kahan se kahan chali gayi बट अगर आप ये देखोगे इसने जो लोस बनाए थे वो प्रीवियस हाई बनाया था वो प्रीवियस हाई भी नहीं काट पा रहा है ग्लोवर हाई पैटर्न इसने बनाया है पता नहीं इसमें क्या है बट स्क्रिप्ट इज स्ट्रगलिंग सो अगर दिस टाइम इट इफ इट ब्रेक्स दैट 1300 स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट विल गो इनटू अ नेगेटिव फॉर्मेशन और हमारा टारगेट 1032 का है अगर इफ वी विल चेक योर प्रीवियस वेबिनार्स दैट वी हैव गिवन टारगेट रिमेंस दैट बट एट दिस पॉइंट 1350 इज अ गुड सपोर्ट व्हिच इट हैज टेस्टेड एंड आई थिंक अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है बाजार के साथ साथ तो ये एक चैनल में इस तरह से चलेगा एकदम से शार्प मूव नहीं दे सकता बिकॉज इट्स अ नेगेटिव स्क्रिप्ट तो इट हैज कम डाउन नाउ और अगर बाजार चलेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपको दोबारा 1500 के रेंज में चला जाएगा जब ये बारह हजार के आसपास बाजार जाएगा पर अभी के लिए हमें सिर्फ थर्टीन माइंड में रखना है अगर थर्टीन ब्रेक होगा तो ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर जाना है फिर हम देखेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी बट अभी शॉर्ट टर्म बुल ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म बुल ट्रेंड में ऊपर चैनल हाई लगा के नीचे चैनल लो पर है मिलती है अराउंड ट्वेल्व थर्टीन थर्टी सिक्स और थर्टीन फोर्टी फोर्टी थ्री फोर्टी फोर के बैंड के अंदर यू में बाय डिलीवरी पोजिशन होगी 1300 का हमारा स्ट्रिक्ट स्ट्रॉप लॉस होगा उन्हें डेली क्लोजिंग बेसिक चार्ट और हमारा टारगेट इसमें जो होगा वो चैनल हाई होगा व्हिच इज नियर अराउंड 1510 ओके थैंक यू बने एडिसन बैंक इज ओके वी हैव यस बैंक नाउ सो अ गुड स्ट्रक्चर यस बैंक का एक एक बहुत अच्छा बॉटम हुआ है अगर आप वॉल्यूम डिलीवरीज देखोगे 35 पे 32 पे 40 पे 45 पे बहुत स्ट्रांग डिलीवरी वॉल्यूम्स हुए हैं और इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो आप देख रहे हो कि इनवर्टेड हिंड शोल्डर पैटर्न है और झुनझुन वाला ने भी कुछ शेयर्स लिए हैं सो आई थिंक पब्लिक इज बाइंग दैट बट अगर आप देखोगे इसमें एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है 
तो ये एक बार टेस्ट कर सकती है नीचे लो थोड़ा सा बना सकती है तो लो हो सकता है आपका पॉसिबली 62 के आसपास तो आपको अगर कुछ फ्रेश मूव में एंट्री करनी है तो 62 टू इज अ गुड पॉइंट और 62 टू से सेवेंटी वन की रेंज में ये ट्रेड करेगा जैसे इसने हमें वीकली क्लोजिंग 74 से ऊपर दे दी so we have uh, a good target uh, which can take this script near to around 88 or sub 88 level so 87 88 is going to be your target to ek matlab bahut zyada nahi because agar aap isme daily structure dekho to it is bit overbought so let it cool down let it come down to 62 ek aur risk reward ke point of view se ye ek acha hai but agar 48 tootta hai to is script fir se negative ho jayegi fir tab dekhenge ho sakta hai koi buyer aaye hi na isme अभी तो बहुत सी बातें हो रही हैं बातें बातें ही हैं कब से हो रही हैं तो जब तक कोई नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते बट एक न्यूज ये है कि यहाँ भी एंट्री है एक अच्छे लार्ज प्लेयर की तो कहीं ना कहीं वो इसको एक रेंज बाउंड रेट देगा तो बहुत जल्दी आपको नुकसान नहीं होगा दीज आर द फैक्टर्स विच एनी वन लुक फॉरवर्ड टू कि आ, किसी को बेस देना है तो एक अच्छा प्लेयर आ गया है मार्केट में तो अगर अच्छा प्लेयर आ गया तो आपको रेंज प्ले बहुत मिलेंगे रेंज प्ले का मतलब है आप 62 पे लेके 68 पे फिर बेच रहे हो तो वो 10 परसेंट रिटर्न हो गई फिर एक मौका मिला तो फिर आपने ले लिया फिर बेच दिया ऊपर ऐसे करके भी आप जाओगे तो आई थिंक फॉर द करंट सिक्स मंथ्स आप पांच पांच छह छह रुपए करके यू कैन एटलीस्ट मेक 10 20 25 परसेंट ऐसी बना लोगे तो आपको ऐसी मार्केट में अगर इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है न्यूज आ जाए तो आपके फेवर में ही है नहीं आ जाए तो आप सिक्सटी पे लो और सिक्सटी पे फिफ्टी बेच लो फिर वो नीचे आए तो ले लो ऊपर अगर 68 से ऊपर निकल जाए अपना टारगेट 85 पे कायम रहो अगर वो नहीं जा रहा है नीचे आए फिर 50 परसेंट लो फिर देखो तरीका वो ये काम करने का बिकॉज दीज आर रेंज प्ले क्योंकि हम लोग उन स्क्रिप्ट्स पे नहीं हैं जो एक अच्छी पोजीशन बना चुके हैं उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है या कोई नया आई बनाने जा रहे हैं तो अगर ऐसी स्क्रिप्ट चूज कर रहे हो तो यू हैव टू बी अ ट्रेडर कोल इंडिया कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है बहुत रेंज में चल रहा है तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन सा बना रहा है ये अगर आप क्या है ये तो आई थिंक देखोगे तो के लेवल पे आपको एकदम से नहीं खरीदना बट एक रिवर्सल एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन बने तो एक ये चैनल ट्रेड बनता जा रहा है बहुत स्लो मूवर रहेगा डिफरेंट पेइंग स्टॉक है तो पब्लिक का इंटरेस्ट तो रहता ही है तो ये आपका चैनल है तो चैनल लो है 196 के बिलो 196 नाइनटी सिक्स के बैंड में लो और यहाँ से फिर आपको नया हाई कभी मिले टू के आसपास यू कैन सेल तो अगेन रेंज प्ले रेंज ट्रेड बट येस स्टेबल पोर्टफोलियो स्टॉक जो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर रिटर्न ऑफ टेन परसेंट फ्रॉम वन नाइन टू ट्रिपल टू इंडिया डन देन वी हैव एमसी बहुतों ने लिया हुआ है बहुत लेना चाहते हैं बट आई थिंक अब जो बड़ा जो फोकस रह गया है वो एच के ऊपर लोगों का आ गया है द वे दिस एच डी एफ सी एम सी एज गिवन रिटर्न बट आई थिंक ये बहुत स्टॉक से ट्रेड कर रहा है कंसोलिडेशन इसको चाहिए और एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन में जाएगा जिसमें एक स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा तो बहुत अच्छा हाई इसने जो बनाया 3764 मुझे लगता नहीं कि वो अब ये रीसेंट ये हाई बनेगा बहुत जल्दी बहुत टाइम लेगा ये और एक अच्छा मुझे एक कंसोलिडेशन चाहिए तो ये है वो कंसोलिडेशन जो ये एंटर करेगा और अगर ये इस कंसोलिडेशन में एंटर करेगा तो ट्वेंटी पॉसिबिलिटी है आपको दोबारा से मिल जाए और कुछ इसमें मिसिंग लो भी हैं कुछ गैप अप्स भी हैं अगर आप देख रहे हो बहुत से गैप अप्स हैं बहुत से लोज हैं तो ये बहुत अच्छी एक वो रहता है एक बहुत अच्छा मोमेंटम के अंदर मतलब तरीका यही है ट्रेड करने का जो भी ड्राइव कर रहा होगा जो भी जॉकी इसमें है जो इस ट्रेड कर रहा है लोअर हाई लोअर हाई तो एक फ्लैट पैटर्न की फॉर्मेशन में स्टॉक को आना चाहिए जो कि नहीं आया है अगर आप इसमें वीकली फॉर्मेशन देख लोगे तो आर एस आई देखो कहाँ जा रही है तो इट 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 मुझे लगता नहीं कि ये सस्टेन करना चाहिए इट शुड कम डाउन कंसोलिडेट फ्लैट पैटर्न और फिर जब इसकी अर्निंग्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ अच्छी वैल्यूएशन और समझ में आने लगेगी तो आप इसमें एंट्री करना अगर आप इसको रखे हुए हो तो आप मेरे हिसाब से तो इमीडिएटली एनीथिंग विच इज अबाउट थर्टी 
आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो और वेट करो सही लेवल्स को एंट्री करने के लिए तो स्टॉक इज ऑलरेडी थ्री टाइम्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आईपीओ तो आराम से वेट करो सभी में वही हाल है निफ्टी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राउंडिंग बहुत बड़ा टप बना है राउंडिंग बॉटम बना है और एक हैंडल फॉर्मेशन में है तो यही स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं निफ्टी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं अगर आप देखोगे तो जो डाइवर्जेंस है आर में आपको मिलेगी डाइवर स्टॉक की प्राइस तो ऊपर जा रही है बट आप देखोगे आर जो है वो आपकी हायर हाई नहीं है और ओवर है तो जब तक देखो लिक्विडिटी इसको ड्राइव कर रही है कर रही है बट ये स्टॉक्स जो है ना अब इसमें भी एशियन पेंट में मुझे नहीं लगता अगर ये इसने अब जो ये जो पीक बनाया है ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में ले सकता है और बहुत स्पीड से गिरेगा द मोमेंट इट ब्रेक 1720 1720 ब्रेक करने के बाद ये सिक्सटीन के आसपास आराम से सेटल हो सकता है और अगर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई तो बट ये बहुत स्लो मूवर रहेगा मेरे हिसाब से किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है एट दिस पॉइंट तो मैं खरीदने की तो एटलीस्ट राय नहीं दूंगा ग्रीन वक्त से पहले ही किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है तो क्या हुआ है इसमें आप देख रहे हो कि पिछले दो महीनों में स्टॉक को उसने डबल कर दिया है क्वार्टली रिजल्ट आते हैं रिजल्ट कंपनी के हाथ में तो इन्फॉर्म प्ले था दबा के आई थिंक जिसने लेना था वो तो वॉल्यूम बना के यहाँ पे ले गया होगा तो अगर कोई पैटर्न ट्रेडर होता तो वो इस चीज को पकड़ लेता uh, कोई भी कैंडल स्टिक प्लेयर है जो चीजों को समझता है तो आप ये देखेंगे कि मंथली इसमें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन थी इसने मंथली इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को निगेट किया एग्जैक्ट रिट्रेस किया सिर्फ पॉइंट सेवन एट और ये एक बाइंग पॉइंट था तो अगर ये वॉल्यूम अगर आप पिक कर लेते तो उसमें आप ये देखिए कि राउंडिंग बॉटम बना हुआ है तो एक बहुत अच्छा पैसा बना जा देखो क्या है कि इन स्क्रिप्ट में ना डानी स्क्रिप्ट्स हैं चलो कोई भी स्क्रिप्ट है छोड़ दो सब बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं हो यू कैन नॉट ट्रेड सच बिग मूव अब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो तो किसी इन्फॉर्म प्लेयर को ही पता था जो इतने इतने हफ्तों से माल खरीद रहा है अब जब रिजल्ट अच्छे आ गए हैं तो ये पब्लिक खरीद रही है तो फॉर मी इट इज नॉट अ राइट ट्रेड आपको वेट करना है अगर स्क्रिप्ट के अंदर आना है बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो आएगा ही आएगा अब ये सेल कर रहा है किसको कर रहा है पब्लिक को कर रहा है जो इंटरेस्टेड है कि यार क्या प्रॉफिट बुक है क्या प्रॉफिट तो यार जो एंट्री थी वो तो हमने मिस ही कर दी ना वो प्रॉफिट तो हमारी जेब में आया ही नहीं अभी इसने क्या करना है वो ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा ऊपर से घूम के अपना हैंडल को बनाने आएगा तो ये स्टॉक अगर बाय करना है तो आप 55 से 65 की रेंज में ही करोगे मेरे हिसाब से अगर ये 140 भी चला जाएगा ना तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को देखे आज नहीं तो एक डेढ़ साल बाद आ जाएगा देने के लिए जब निफ्टी करेक्शन में आएगी फॉर मी आई डोंट फील इट्स अ स्टॉक फॉर डिलीवरी छोटे मोटे ट्रेड्स करने हैं तो आप बस कैंडल्स के साथ रहो इसमें डिप आता है मॉर्निंग सर पैटर्न का इसने पैटर्न पूरा किया नहीं हुआ मूल मोमेंट आपको 89 के आसपास मिले आप इसको खरीदो क्योंकि इसने 100 का हाई काटा नहीं है तो एक बार साइकोलॉजिकल बैरियर जो है ना 100 का काटने जाएगा 100 के ऊपर वो हंड्रेड एंड सेवन के रेंज में घुमाएगा पब्लिक को वहां पर एंट्री कराएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट टर्म प्ले लेना है तो एटी नाइन पे यू बाय सेल एट हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स और आराम से बैठ जाओ जब तक लॉन्ग टर्म सेलिंग में नहीं आता स्नैपशॉट ना ऑफ द निफ्टी फाइव हंड्रेड इन विच द टॉप थ्री आर दिस एच टी एफ सी एम सी एंड दिस अडानी ग्रीन सो इट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द स्क्रिप्ट much before yeah. public enters ha ha hai na to wo jab tak public ke paas wo information hai tab tak koi bhi koi nahi kamayega public ko lose karne ke liye hi lose karegi tabhi wo jockey kamayega na who ever is riding to agar aapko ye no, pattern pakad le na to aapko bahut pehle hi ye patterns pakadne padenge so indicator to is pe buy side ka bahut pehle hi aa chuka hai नहीं वो तो मैं समझ गया सी लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन एच डी एफ सी एम सी दे हैव गिवन 3.97 टू द करंट मार्केट प्राइस प्लस 1987 द एक्सपेक्ट द अप्रिशिएशन राइट एंड देन द लास्ट टू आर द हाई एंड लो सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट राइट या बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हां सी यू हैव पोस्टेड वन निफ्टी 500 स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज इन व्हिच यू हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स 
So I have given the first talks which are huh, so my my meaning there of posting is that you need to choose the quality companies which are good in profit yeah. and that comes yeah. under radar of 5500. Right. These are heated stocks. Let them cool down if you want to pay it, yeah. to play it positionally. But if you are an intraday yeah. trader or a short term trader, then I've already oh, given no. you a call that you can buy 89, oh, sell no. 105. Yeah, yeah. So if I'm only a long term trader. So let the price come near I'm... around 60, 65, then you can enter. Yeah, okay. Okay, great. So next stock is UPL. So I think we have discussed this in last webinar also. That's how it is doing. So uh, it has faded the previous move and it is back in distribution. So I think this stock is good to test 490 mark and it has made a recent low of 520. So this is a sluggish move and it has almost hit that support of previous band. Uh, which is 522 to downside of 487. So precisely, uh, it should break this neckline, uh, which is respected at 498. The moment it is uh, below that, uh, the stock may test levels of 476. Then we will see. Otherwise, the company has posted uh, not good result. And that is where we are looking for profit booking or distribution of shares because this leg is all bought by jockey and then this is the public which has entered in these area and that's where one day second third and the stock is dipping day by day so that uh, all those uh, people who lose patience they book their losses and then it might hit 476 and then it start reversing back to form a new pattern so, sir, you are suggesting 476 as the positional uh, target to enter. Yeah, so that's a good point where script will stop uh, at one point because this move will complete. Uh, the selling move will complete because you can see that okay. it's been falling from 705, made a low of 502, then made a swing high, which is 50%, and then it is testing the lows, lower lows. So the, the neckline support is around 4 498 and the moment breaks that uh, it is it is there to test the previous support level which stands at 489 so if it is testing 489 so next support stands at immediate support stands at 476 75 so anything near if you want to add this positionally so i think any anything near 475 470 zone you can add the script okay so thank you Great. So we have HDFC life. Okay. Uh, again, HNS pattern testing the neckline. Uh, it's broken and then moved up, forming an evening star formation. Uh, I think volume is happening, but still it's a falling trend. So I think stop uh, stock may test that 550 soon. And the neckline stands there uh, between 547 to 530 base. And I think uh, that is the point uh, for an immediate support of the stock. So otherwise, uh, I think the, log, the block placements have already taken place and uh, script has tested the high. But I, I don't think that this is going higher, higher at this point. So a consolidation is much required at this point because if you see, uh, long term positioning. So, this is what the stock is doing. And now, now this is the first point that the stock is consolidating at lower level. So, whenever there is a consolidation at lower level, fair stock is making a bottom and start moving high. So, this is the point that it start moving high. But, but if it breaks that 470 mark again, 468, 470 mark, and stays there for a week, the stock will sell down. Okay, so HDFC gone, then we have a charge. Fins of, I think 9600 is the target, 9057. I have traded this stock, given me very good money. 
but now uh, it's surrounding bottom cup and handle so this is the trend line long term trend line so ek bar ke liye test kar raha hai upar mein 9200 i think it has already made that 9200 is 9170 9157 to ek bar wo test karega 92 9300 9300 and then fir ek bar consolidation ke liye niche aayega i think yahan pe gap hai but wo dekhenge nifty ka move kya hai otherwise 9600 is achievable तो एक कंसोलिडेशन पहले ये कर ले जो ये रीसेंट मूव आया है इसका एक कंसोलिडेशन चैनल बन जाए फिर इसमें एक प्ले किया जा सकता है तो इसमें देखना पड़ेगा कि अगले दो तीन दिन में कैसा मूव बनता है तो एक ये फ्लैग पैटर्न जैसे ये फ्लैग पैटर्न मूव इसने दिया है वैसा ही कुछ मूव आगे भी बनाएगा शॉर्ट टर्म में क्योंकि हर किसी स्टॉक का एक बिहेवियर होता है उसी बिहेवियर से ज्यादातर चलता है इसीलिए हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं इस बिहेवियर में आप ये देख रहे हो कि इसने क्या किया है एक तो कप एंड हैंडल और एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन ब्रोकआउट अब यही है फ्लैग पैटर्न और फिर वो एक नया हाई बना देगा तो ये नया हाई कैरी करेगा विद द मार्केट मोमेंटम और अगर निफ्टी 740 आ रही है तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे पर एक बार सात से पहले हो सकता है एक बार बारह टेस्ट कर ले तो उस बारह में अगर ये मूव नाइनटी uh, और एक इस चैनल को भी हाई करके नाइनटी प्लस जाता है तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है सर फॉर लॉन्ग टर्म एट वॉट लेवल्स वी कैन एंटर सेवेंटी एट हंड्रेड थैंक यू सर गोदरेज सीपी सर लास्ट हेलो कम ऑन ठीक है एक बॉटम कंसोलिडेशन डेल्टा में हो गया बट इट्स अ रेंज स्क्रिप्ट कोई बहुत बड़ा मूव देगा नहीं बट ट्रेडिंग मेंटालिटी से अगर इस पर ट्रेड कर रहा है तो आई थिंक इमीडिएट सपोर्ट है स्क्रिप्ट का अराउंड 183 तो 183 से 177 के बैंड में लो और आपका इमीडिएट जो हर्डल रिजेक्शन पॉइंट रहेगा वन से वन का रहेगा तो स्क्रिप्ट ने एक रिसेंट बहुत सॉलिड मूव दिया है वन से टू बट अब जो है इसको कंसोलिडेशन चाहिए तो आप बेटर है कि पांच पांच दस दस रुपए का प्ले रखो और इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजिशन टारगेट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखो हिंद पेट्रोल अगेन राउंडिंग बॉटम एंड हैंडल सिचुएशन सो स्टॉक इज गुड टू एंटर इफ यू गेट दिस एट टू हंड्रेड एंड एटी uh you hold the stock your immediate target is 297 if it crosses and closes above 301 then you may enter fresh and hold or if you're carrying the previous hold of 280 you can carry the stock for uh, a recent high breakout which is 326 with a target of 340 we have bhel results for not too good so there was a gap up and then gap up and then distribution which is happening post result so uh, see not any immediate spike mm-hmm. ye jo spike aaya tha wo divestment ko leke hi aaya tha uh, news ko aaya tha but i think i would not recommend us to uh, play in your portfolio thing stock mm-hmm. currently is in downtrend and from the nifty star pattern to ye aapko low structure mein nazar aayenge 5320 wale पॉसिबली एक एक रेंज में चला जाएगा 52 और 51 25 के आसपास जाके ये खड़ा हो जाएगा फिर देखते हैं अगर कोई सेलिंग आई तो एक गैप भी बढ़ेगा अगर सेलिंग नहीं आई तो एक रेंज में चलता चला जाएगा तो फिलहाल नॉट रिकमेंडेड टू बाय बट वेट फॉर गुड लेवल्स टू एंटर जस्ट टू ट्रेड सर एक्चुअली माय बाय प्राइस इज 120 तो कैन आई एवरेज एट दिस प्राइस नो 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 सर नॉट रिकमेंडेड उसके बाद कोई और अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो उसमें एंटर करना स्टॉक्स जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे उसको कभी एवरेज नहीं करता ओके सर थैंक यू हेलो पुनीत सर गोदरेज सीपी सर सो वी हैव टू थ्री स्क्रिप्ट्स मोर देन आई विल कम टू गोदरेज सी
तो अगर आप ये देख रहे हो ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में चला इन्वर्टेड नहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में चला गया पाटा और इसने एक राइट हेड राइट आपका राइट हैंड का ऑलरेडी हाई बना दिया है विच वॉज सेवनटीन सिक्सटी एट और इट इज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड द प्राइस आई थिंक ये नेक लाइन ब्रेक करेगा ही करेगा नेक लाइन ब्रेक करता है और एक चैनल का टेस्ट करता है प्रीवियस सिक्सटीन फिफ्टी फोर वहाँ पे एक सपोर्ट आएगा अभी के लिए कोई क्रश वाला स्क्रिप्ट नहीं है अगर आप ये देख रहे हो कि बहुत अच्छे चैनल में मूव कर रहा है हाई बनाता है फिर चैनल लो बनाता है फिर हाई बनाता है चैनल लो बनाता है तो जब तक ये करेक्शन पॉइंट तक नहीं आता विच इज अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टीन सेवेंटी तब तक इस पर कोई पोर्टफोलियो बाय तो नहीं करो और ऊपर में जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग का ही आप इसमें चेस्टा रखो मार्केट अगर भागी तो बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग बिकॉज एफ एन स्क्रेप है शॉर्ट कवरिंग आई तो एटीन एटी तक जा सकता है बट एट दिस पॉइंट तो ये स्ट्रगल ही कर रहा है तो निफ्टी अगर यहाँ से नीचे करेक्ट होती है तो ये सर्टनली नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए जाएगा सिक्सटीन सेवेंटी सेवन इमीडिएट इसका सपोर्ट रहेगा सिक्सटीन फिफ्टी फोर फिफ्टी वन अगर उसके और इस उसको अगर सस्टेन नहीं करता है पोस्ट कंसोलिडेशन तब हम इसको फिफ्टीन सॉफ्ट फिफ्टीन हंड्रेड के लेवल्स पे एंट्री करेंगे ओके सो दैट्स द पाटा आईजीएल डिस्कस कर लेते हैं आईजीएल जान ही पड़ा होगा फोर हंड्रेड एंड थर्टी में देख रहा हूँ वहाँ पर रिजेक्शन आ रही है IGL अभी बहुत अच्छा मूव इसने दिया है शॉर्ट टर्म में बट अभी इसमें 430 थर्टी की प्राइस में बहुत अच्छी रिजेक्शन आ रही है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कुछ आर एस आई अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इक्विप्ड है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बट इस स्टॉक्स में करेक्शन चाहिए तो ये जो चैनल लो है ये चैनल लो जब भी हमें मिलेगा हमारे को ये लाइन में टच करेगा हम इसको बाय करेंगे तो वो चैनल लो ऐसे करके आए या इमीडिएट आए इमीडिएट आने के चांसेस नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट तो इसका स्क्रिप्ट का जो पैटर्न बनना चाहिए वो इस तरह से कुछ बनना चाहिए इस तरह से कुछ बनना चाहिए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लैट पैटर्न बनाएगा और आपको अगर एंट्री मिलती है तो आई थिंक वो 475 एक अच्छी रेंज अच्छी वैल्यू है फोर थ्री सॉरी थ्री सेवन की रेंज में वहाँ आप एंटर कीजिए फिर ये फ्रेश आए फोर फोर्टी तक जाए तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए at this point in time not recommended balrampur chini bahut si public enter hui hai balrampur chini mein aur isne higher high banaya hai par rsi ne higher high nahi banaya hai so there is a divergence on weekly so not recommended to enter balrampur chini short term target stands out to be 135 aur ye 126 se 135 ke range mein abhi chala jayega jab iska next मूव आएगा वो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट से पहले एक महीना आना चाहिए वहां से फिर ड्राइव करेगा तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो तो आपको जो ऐड करना है वो 130 से 135 के रेंज में ऐड करना है उससे नीचे अगर आप मिलेगा कोई इट कम्स डाउन टू 110 तब तक आप इसमें और खरीदारी नहीं करेंगे और नेक्स्ट रिजल्ट से एक महीना पहले अगर इसमें ब्रेकआउट मूव आता है तो आई थिंक दैट इज द वेरी गुड पॉइंट और आप वन से वन के पॉइंट में इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो वी ई डी एल अगेन लॉट ऑफ थिंग डिपेंस यू एस चाइना वी ई डी एल में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत शार्प इसमें रिसेंट मूव आया था तो एक चैनल में चल रहा है तो मेरे को पूरी संभावना है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए एक पॉजिटिव न्यूज इसमें आनी चाहिए इस सेक्टर को लेकर तो अगर आप ये देखोगे तो बहुत अच्छे सपोर्ट पर वी ई डी एल है और एक सीमेट्रिकल फॉर्मेशन बना गया है इस महीने में इस करंट मंथ में तो कुछ नहीं होना है इसमें इसमें आप करंट अभी वीकली देख लोगे तो इसने एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन दिया है कोई भी रीसेंट इसमें हाई जाएगा 147 148 पे वहां से रैली फिजल डाउन हो जाएगी और एक वीकली सपोर्ट है 140.90 ये इसको जो है अपना ये टच करके ब्रेक करना ही है तो इसको ब्रेक करेगा एक राउंडिंग बॉटम बनाएगा फिर वापस मेट्रिकल फॉर्मेशन के अंदर एंट्री होगा और फिर ब्रेकआउट होगा तो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से माई टारगेट इज वन करंट पोजीशन में 146, 147 पे जाए आप वहां पे फ्यूचर शॉर्ट करोगे 150 की कॉल को प्लस करोगे और टारगेट आप रखोगे 137 और वहां से ये रिवर्स होएगा रिवर्स होने के बाद हम 134 से 137 में फ्यूचर लॉन्ग करेंगे पुट खरीदेंगे और 150 की कॉल को राइट करेंगे सो दैट इज द परफेक्ट वे टू ट्रेड और आई थिंक इसमें ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे तीन का लॉट है अगर आप इसको भी ठीक से ट्रेड कर लोगे जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं 
तो आई थिंक गुड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट रिटर्न आपको अगले तीन चार महीने में खड़ी हो जाएगी सर भारतीय कर सकते हैं भारतीय एयरटेल यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आई थिंक जितने लोग हैं वो सुने ये ट्रेड को जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ गोदरेज कंज्यूमर सर ने बोला था आई थिंक ओके सर यस सर सर गोदरेज सीपी सर सर अभी इट इज नॉट रिकमेंडेड गोदरेज सीपी में क्या हुआ है कि बहुत अच्छा डिसेंट वो मिला है आपको अगर आप ये चार्ट पैटर्न में वीकली स्ट्रक्चर है इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी चालू है सो दिस इज व्हाट इट हैज डन और बहुत ही एक बहुत शार्प मूव आया है इसमें अगर आप देखोगे तो हम बॉटम्स ऑफ 578 से सीधा 710 हो गया है इसको एक कंसोलिडेशन में जाने दीजिए एक बार नीचे आ जाए थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बाय में ही है अगर आपको ये मिड पॉइंट पे मिलता है कभी सिक्स सिक्सटी पे आप आप इसको ऐड करने की चेष्टा कीजिए और ये कुछ फॉर्मेशन जो बनाएगा कुछ इस तरह से बनाएगा उसके साथ साथ रहना है आप ये स्क्रीन शॉट लेके रख लो आपके काम में आएगा अगर आपको ये स्टॉक ट्रेड करना है तो, तो आपको इसमें इसके साथ साथ यू जाना है ताकि आपका जो रेट है रेंज में चला जाए ये पैटर्न आप फिर नोट कर लेना जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो लेना ये कुछ जो पैटर्न है कुछ इस तरह से रहेगा तो आपको जो बाय पॉइंट्स हैं इसमें इमीडिएट बाय पॉइंट 694 उसके नीचे जो बेस्ट बाय पॉइंट है 640 किसी को अगर रखना है 640 इज अ बाय विद अ टारगेट ऑफ 920 920 के बाद इस तरह कंसोलिडेशन पे चला जाएगा आने के बाद ये न्यू हाई बट अभी स्टॉक इज बेटर कि उसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए फिर आप एंटर तो हम तो भारतीय एयरटेल सर कौन के हैं मेरे सुनिए तो ये भारतीय एयरटेल है आप स्टॉक्स में इस स्टॉक में देख रहे हो आप एक एक इन्वर्टेड ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और आई थिंक पूरी दुनिया उसमें शॉर्ट है इस चक्कर में वो शॉर्टिंग जो एरिया है वो 355 और 360 के लेवल्स पे है एक मिनट गाइस ओके, सो ये एक इन्वर्टेड सॉरी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जो कि यहाँ पे शॉर्ट हुआ है तो पब्लिक जो शॉर्ट होगी उसके एवरेज है 362, 355, 370 रेंज और मुझे लगता नहीं क्योंकि पैटर्न निगेट हुआ है और ये 401 तो इमीडिएट टेस्ट करने वाला है तो कल की जो डेप है उसमें यू कैन ट्राई फोर हंड्रेड ना एक्चुअली कॉल ऑप्शन बहुत ज्यादा लॉन्ग होंगी हुई भी होंगी तो या तो ये मॉर्निंग में एक बार फेक हाई बना के नीचे आ जाएगा जो उसका हाई होना चाहिए 402, 403 के आसपास होना चाहिए और एक दो घंटे वहां पे सस्टेन करके रैली फिजल डाउन हो जाएगी और एक्सपायरी में क्योंकि टाइम है तो मुझे लगता है कि अगर इसने ओपनिंग थोड़ी सी स्लो रखी और इसने फिर प्रीवियस हाई अपना काटा तो ये सस्टेन कर जाएगा तो ये जो है फोर के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए और इसका जो इमीडिएट हाई बनना चाहिए फोर बनना चाहिए तो दैट इज द पॉसिबिलिटी आपको जो ट्रैक रखना है कि फर्स्ट हाफ में भारत अगर वीक हो रहा है तो जो तो जिन्होंने हंड्रेड की या जो बीटीएसटी कर रहे हैं उन सबसेस हिट को लॉन्ग फिर जो बी उन स्टॉक होने चाहिए स्टॉक शुड रेस्ट अराउंड थ्री एंड वापस में क्लिक अबाउ फोर जीरो थ्री पॉइंट सेवेंटी और अब ये स्टॉक फॉर कमिंग दो हफ्ते तो एटलीस्ट फोर हंड्रेड 
तो अगर ऐसा कुछ है बिकॉज बहुत से शॉर्ट्स होंगे शॉर्ट रोल ओवर होंगे तो ये स्क्रिप्ट अब इतनी जल्दी बॉटम में नीचे नहीं आने वाली तो थोड़ा ध्यान से शॉर्ट नहीं करना है और दीपा चार्ट वॉक कर देगी आपको हेल्प करेगी तो रेंज प्ले में बहुत अच्छा रिटर्न दिया अभी फिजल आउट नहीं होगा बिकॉज इसने ये पैटर्न निगेट कर दिया हेड एंड शोल्डर का और एक अच्छे शॉर्ट टर्म रिवर्स पॉइंट में चले गए बट थर्ड फोर हंड्रेड एंड थर्टीन नाइनटी के आसपास उसके ऊपर वैल्यूएशन वोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है वो छोड़ उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट की जो कि अभी नेगेटिव खड़ा हुआ है लोग शॉर्ट है तो उसको वो एक बार बाहर निकालेगा और ये एक्सपायरी चार सौ से ऊपर ही करेगा हेलो ओके सो लास्ट ये लास्ट दो स्क्रिप्ट ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव वर्क और इन्फोसिस में आपको कवर कर देता हूँ अभी और क्रूड ऑयल रह जाएगा वो मैं कर देता हूँ डायरेक्ट मारुति में डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वेबिनार आप सुनोगे उसमें लेवल्स हैं आप मारुति की रिक्वेस्ट आई थी तो वो सेम लेवल्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है बहुत रेंज प्ले है इतना आसानी से अभी इन्फोसिस ऊपर नहीं जाएगा इन्फोसिस का रिजेक्शन पॉइंट है आपका इमीडिएट है वो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स है सेवन जीरो थ्री है और आई थिंक ये चैनल के लोस पे आप इसको खरीदें छः सौ अस्सी का बहुत अच्छा सपोर्ट है अगर आपको मिले छः सौ अस्सी पे लो और आई थिंक इसका जो टारगेट पॉइंट आप रख सकते हो वो सात सौ चालीस रख सकते हो तो क्रूड ऑयल में पोटेंशियल है अभी आप देख रहे हैं 63.4 को डॉलर्स में खड़ा हुआ है वहां पे अगर आप जाओगे तो आई थिंक 41 70 4200 के आसपास क्रूड ऑयल है क्रूड ऑयल में पोटेंशियल है अपसाइड में अगर डॉलर टर्म्स में जाऊं तो वहां पे आपका 4270 से 4300 टेस्ट कर सकता है अभी यहां पे अगर जाए डॉलर टर्म्स में तो सिक्सटी डॉलर तक टच कर सकता है इट इज ऑल थैंक टू एरमैको का आई पी ओ ओपन हो रहा है तो वो ओपनिंग है तो फिल होगा दिसंबर फर्स्ट वीक में खुलेगा उसके बाद ये जो मूव आया है ये फिजल डाउन होगा डिमांड और सप्लाई में ये प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है 65 डॉलर्स की इट शुड रेस्ट बिटवीन 55 फाइव टू सिक्सटी डॉलर तो इन टर्म्स में अगर मैं इंडियन टर्म्स में जाऊंगा तो 37 3800 एट डॉलर्स के आसपास ये सेटल हो जाएगा तो लॉन्ग जाने की वहाँ पे हमारी कोई आ, नहीं है सिक्सटी फाइव डॉलर पे तो आई थिंक वो फिजल डाउन होगा तो आप बेटर है कि अगर लॉन्ग करें तो नीचे के लेवल्स पे रेंज पाउंड पे करो थर्टी एट थर्टी सेवन हंड्रेड पे Okay, rounding bottom, very good consolidation to break out. Target should be around 162 to 65. Or I think uh, a small consolidation, any dip to 214 can be added. Stop loss 207 with a target of 250 plus. Okay, guys, thank you. Best of luck for the coming week. And uh, thank you, sir. Thank you. Yeah. Meet again next week. Thank you, sir.